നമസ്കാരം എന്റെ പേരമ്പാടി ഞങ്ങളിന്ന് മൂന്നാർ പോവാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗസ്തുബ് ഉണ്ട് സിനോവി ചേട്ടനുണ്ട് അഭിലാഷ് ഉണ്ട് അഭിലാഷിന്റെ കാറിലാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിശയോക്തി ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ പാമ്പാടും ഷോള നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആനമ്പാടി സ്റ്റോറിയുടെ പുതിയൊരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൂന്നാറിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് മൂന്നാർ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ബേഡേഴ്സിനും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം ഒരുപാട് തരം പക്ഷികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നാല് മണിയോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ തൊടുപുഴയുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാറിലുള്ള ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്കെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തണമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് മണിക്ക് ചാടി ഇറങ്ങിയത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും കോടമഞ്ഞും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഒന്നും വീഴാതെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എത്രയും നേരത്തെ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് എത്തുക അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിൽ എത്തി കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പക്ഷി അതുകൊണ്ട് അതിനെ തേടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യ പക്ഷി ആയിരുന്നെങ്കിലും എന്റെ അഭിലാഷിന്റെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുതിയ പുതിയ ലൈഫറുകൾ വരുമ്പോൾ മാറി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യാണ് ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ള തൊമ്മൻകുത്ത് വീഡിയോയിലെ ചൂളക്കാക്കയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചൂളക്കാക്കയെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ആ ചൂളക്കാക്കയാണ് ദയിരിക്കുന്ന ചൂളക്കാക്ക ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാ സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല ഭയങ്കര തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു അത്ര വലിയ തണുപ്പല്ല പക്ഷേ എന്നാലും തണുപ്പാണ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരുപാട് കൊങ്ങിണി മരം നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു പൂച്ചെടിയും സൈഡിൽ നല്ല അരുവിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പക്ഷിയെ നേരത്തെ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കൊങ്ങിണി ചെടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ കൊങ്ങിണി ചെടിയുടെ ഇടയിലാണ് കേട്ടോ കൊങ്ങിണിയുടെ പൂവിലെ തേൻ കുടിക്കാനും കാ കഴിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പക്ഷികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവരെയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സൈഡിലുള്ള കൊങ്ങിണി ചെടിയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷി പാഞ്ഞു കയറിയത് അത് നമ്മൾ തേടി വന്ന ആൾ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നോക്കി വന്ന സാധനം രാവിലെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് 
ഈ പക്ഷി ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരൊറ്റ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായത് പിന്നെ പറയാം പിന്നെ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജയകുമാർ അതുപോലെ ബാജി കുരുവള എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ലൈഫറാണ് ലൈഫർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ പക്ഷി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാക്ക അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര സ്റ്റാറാവും എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ നോട്ടം മാറാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അവൻ ആ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കയറി നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ണ് പറക്കാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബുൾബുള് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇഷ്ടംപോലെ പക്ഷികളുണ്ട് ബുൾബുളുണ്ട് പർപ്പിൾ സൺബേഡുണ്ട് ഏതോ വാബ്ലറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കി വന്നതിനെ രാവിലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരേ ഒരു പെൺപക്ഷി ഇവിടെ കണ്ടുള്ളൂ നമ്മളെ രണ്ടാമത് കണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ ഇനി മുമ്പ് ആരേലും വന്ന് കണ്ടിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നുണ്ടോന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും പുറത്തു വിടാതെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ആ ഒരു ടാർജറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എന്നാ പിന്നെ അവന് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചലിച്ചാലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാനേ ഇല്ല അവിടെ തൊട്ട് അവന് ഈ അടിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അവൾ ഞങ്ങളുടെ കൺവെട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയോ എന്നിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദേ വീണ്ടും അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിലിരുന്ന് നല്ല ഫോട്ടോയും വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ സമയം തന്നെ എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷമായി ശരിക്കും കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ യൂറേഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് കണ്ടെത്തിയ അജയ് ചേട്ടനും ബാജി ചേട്ടനും കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും കാണാൻ പറ്റി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ പറയാൻ അഭിലാഷപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴും തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയോ വെച്ചാൽ അതിനെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷം ഇരിക്കണ 
അന്ന് പറയാനുണ്ടോ കാണിക്കാനുള്ളവരെയൊക്കെ കാണിച്ചു വേഗം വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്കാം തിരിച്ച് യൂറോപ്പ് പിടിച്ചോട്ടെ പറയാം അത്യാവശ്യം പ്രഗത്ഭരായ ബേഡേഴ്സിനെല്ലാം കാണിച്ചു മതി കളി മതി ഇതുണ്ടല്ലോ ഇവൻ കുറച്ച് നാളിവിടെ കാണും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും എടുക്കും കാരണം അറിയോ നല്ല ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അവൻ അടുത്ത യാത്ര നടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവന് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ കാണും ഇനി വരുന്ന ഏതൊരു ഫോട്ടോയും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കുറച്ച് വീഡിയോ കിട്ടട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടല് ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകൾ കണ്ടു പക്ഷേ ഞങ്ങളിനി പോകുന്നത് പാമ്പാടും ഷോളയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വയർ കേടാവും എന്നുള്ള പേടി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും കുറച്ച് അലഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മമ്മീസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ കയറി നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് ഇനി നേരെ പാമ്പാടും ഷോളയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പോണ വഴിക്ക് ഞാൻ കുണ്ടാലം ഡാമൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഡാമൊക്കെ അവിടെ വല്ല ഡക്ക് വല്ലതും കിടപ്പുണ്ടോന്ന് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പാമ്പാടും ചോറ് എത്ര ദൂരം മുപ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അവിടെ മറ്റേ ആ റോഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ഒന്നും ഇല്ലോ അവസാനം വന്നു നിങ്ങൾ വട്ടവട വരെ എത്തിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മൂന്നാർ എത്തിയിരിക്കണം ഇവിടെ അത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ദേ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ കോവിഡിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ കൂടി ടൂറിസം പച്ചപിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുതിരസവാരിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പാടും ഷോളയിലേക്കുള്ള ബേഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിടത്തും നിർത്തുന്നില്ല നേരെ പാമ്പാടും ഷോളയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മളീ പോകുന്ന വഴിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭൂപ്രകൃതികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുൽമേടുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ഭൂപ്രകൃതികളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് കുണ്ടല ഡാമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ കുറച്ച് പെട്ടിക്കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങളിവിടെ നിർത്തുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുൽമേട് കണ്ടു ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പിനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് പാമ്പാടിഞ്ചോല പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് പിടിയാനകൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പുല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴണം വരെ ഉള്ള ഹൗസുമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ട്രൈപ്പോഡും ട്രൈപ്പോഡുള്ള മോണോപോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുക്കലാണ് എടാ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓടണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം എവിടെ എത്തും സിനിമയിലേക്ക് കൂടെ സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തു ഒരു ദിവസം വന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ധാരാളം പുൽമേടുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആനകൾ മേഞ്ഞു കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള ഗൈഡുകൾ പറയുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവുള്ളൂ ഫോർ യുവർ സേഫ്റ്റി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഏഴ് ആനയൊന്നും കണ്ടില്ല ഈ രണ്ട് പിടിയാനകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയും എടുത്തില്ല കേട്ടോ ഈ പോകുന്ന വഴികൾ തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് 
ഞങ്ങൾ ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുമ്പിൽ ഒരു അടിപൊളി മല അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഗോർജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മല പമ്പാടിഞ്ചോലയിൽ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ ട്രക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോക്കാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ മല കൗസ്തുഭ കുറച്ച് വൈഡൊക്കെ പരിശീലിപ്പ് തണുപ്പ് കാരണം നാവ് കഴുകണം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു തണുപ്പില്ല പക്ഷെ നല്ല സുഖമുള്ള തണുപ്പല്ലേ ഇപ്പൊ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞു ഈ വഴി പെട്ടെന്ന് വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റോട്ടി കിടക്കണ സേഫ് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പറന്ന് ഏതോ ഒരു റാപ്റ്റർ റാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുന്തോ ഷിക്രയൊക്കെ പോലെയുള്ള ആ ഷിക്രയുടെ സൈസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പം ഐ ഡി പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ പേരിൽ പറയണല്ലോ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഷിക്ര പോലത്തെ ഒരു പക്ഷി ഇവിടെ നിന്ന് പറന്ന് ആ അവിടേക്ക് പോയിരിപ്പുണ്ട് കാണാൻ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ എനിക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു മിക്കവാറും ശിക്രമായിരിക്കും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതെ പാമ്പാടിഞ്ചോല നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിയേക്കുവാണ് ട്രക്കിങ്ങിന് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ടീം വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അതുവരെ ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളടാ നീലഗിരി ത്രഷർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ നീലഗിരി മാർട്ടിൻ തുടങ്ങിയ പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം നോക്കാം കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും വട്ടവടയിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റും പാമ്പാടും ഷോള നാഷണൽ പാർക്കിലെ ട്രക്കിങ്ങിന്റെ എൻട്രൻസും ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മഴക്കാലത്താണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലീച്ച് സോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മേടിക്കാനാണെങ്കിലും കിട്ടും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് വഴിയെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പൊടിയുണ്ട് പക്ഷെ പെയ്യില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാളുടെ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫീസ് ക്യാമറയ്ക്ക് എത്ര ക്യാമറയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒരാളും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ആണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടോ ലക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
നല്ല രീതിയിൽ അട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ രണ്ടെണ്ണ എൻ്റെ കാലേ കയറി ബാധ്യത്തിന് സിനോപിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാനിറ്റൈസറും കൊണ്ട് വന്ന് രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ചാടിപ്പോയി ഞാനാണെങ്കിൽ ഷൂ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലീച്ച് സോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് കാല് മൊത്തത്തിൽ മൂടുന്ന മുട്ട് വരെ മൂടുന്ന ഒരു തരം സോക്സാണ് ഇത് അടുത്ത് ഈ ട്രക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മരമായിരുന്നു ഏത് ഇതാ ഇതാ ഇത് മരം ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ ഈ മഴ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കും ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കോമ്പസ് കാര്യങ്ങളില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ റോ റോഡ് ഔട്ട് ഓണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി പൊക്കത്തിലും രണ്ടായിരം അടി ആ ഹൈറ്റിൽ വളർത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പസ് ഇല്ലാതെ ഈ മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ട് പൂവർഷ് എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ അലഞ്ചി എന്ന് പറയും അലഞ്ചി ഇത് സീസൺ ടൈമിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഏപ്രിൽ ഒരു റെഡ് കളർ പൂ കൂടി ഉണ്ടാകും ഒരാഴ്ച എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇലയ്ക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മേലിൽ ഗ്രീൻ കളറും അടിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഇതായിട്ട് കളറാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ചിനെ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ചോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് നമ്മുടെ ആ ചെക്കോഷിൻ്റെ അവിടെ കാണും എനിക്ക് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് വെച്ചിന് ഓപ്പൺ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയുടെ കാൽപ്പാട് ഇതിലൂടെ ണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വെച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി പോകുന്നതല്ലേ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവണത ഉണ്ടോ നമ്മളെ മെയിനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ മാംശമല്ലേ മാംശത്തിൻ്റെ ആ അതായത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതെങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതൊക്കെ പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം അതിൻ്റെ വഴി കൂടി നമ്മൾ പോകില്ല പിന്നെ അഥവാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു ചാടും ഓട്ടോച്ചക്ക് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ചെക്കുഷൻ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വല്ലതും ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അതിന് കിട്ടിയില്ല കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു പിന്നെ അത് ആ റോട്ടിൽ കൂടെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് എല്ലാവരും ഏതായിരിക്കും ഉഡ്പീജൻ 
നമ്മളീ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷോള വനങ്ങൾ എന്ന തമിഴിലും ചോല വനങ്ങൾ എന്ന മലയാളത്തിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വനപ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് പുൽമേടുകളും വനങ്ങളും എല്ലാം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വരുന്ന ഒരു തരം ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പാമ്പാടും ഷോളയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മരനായാണ് പക്ഷെ അതിനെ കണ്ടുകിട്ട് എന്ന് കുറച്ച് പാടുപെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ അത് കൂടാതെ കടുവയും കാട്ടുപോത്തും കാട്ടുനായകളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടോ വൈറ്റ് കളർ പോലെ ഒരു പെയിൽ കളറാ എല്ലാവരുടെയും കാലയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അട്ട കയറി കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കാലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണം കാണും എൻ്റെ കാലയിൽ ഞാൻ ഷൂ ഇട്ടിട്ടില്ല ഷൂ ഇട്ടവർക്കേ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഷൂ ഒക്കെ സാനിറ്റൈസറി കഴുകിയെടുക്കുക ആദ്യമൊക്കെ അട്ട കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാനിറ്റൈസ് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ തുള്ളി തുള്ളി ആയിട്ട് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല ഇനി കുടിച്ചിട്ട് പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ഗ്രേ ഹെഡ് ക്യാൻറി ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു പക്ഷീനെ കണ്ടായിരുന്നു അത് വന്നിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കാലിൽ അട്ട തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി എന്നായാലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മുള്ളി നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാം പിടിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയെങ്കിലോ കൈ കയറി പാലം പോയി അതിനാലും നമ്മൾ ഈ കാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മറം കയറാണെങ്കിൽ കാരണം ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊഴുത്തി അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും ഒരു സാധനം ഈ സാധനം പിടിക്കില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ മുള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം സൈഡ് മൊത്തം മുള്ള പേരറിയോ ഇതിൻ്റെ ഏതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂരിൽ ആ ചൂരിൽ തന്നെയല്ലേ പ്രഭാകരൻ ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കടുവ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ തന്നെ ഈ അഞ്ചു വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കടുവയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അദ്ദേഹം മുമ്പേ നടക്കുന്നതിന്റെ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നടക്കുന്നത്
നല്ല വരികൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കലാപരിപാടി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഫ്ലൈക്ക് ആശാനെ കണ്ടു യെല്ലോ ബ്ലോഡ് ബ്ലൂ കണ്ടു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടു ശബ്ദം കേട്ടു ഇപ്പൊ ഈ കീക്കി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോ കാണിക്കൗസുബിന്റെ കാലയിൽ കൗസുബിന്റെ എല്ലാരും കാലയിൽ ഒരുപാട് അട്ട വന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏതായിരുന്നു സാമ്പാർ ഡിയറല്ലേ സാമ്പാർ ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ മ്ലാവ് 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 മ്ലാവിനെ കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ആ നീലഗിരി ലങ്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ കരിങ്കൊരങ്ങ് കരിങ്കൊരങ്ങ് ഉണ്ട് ചെങ്കീരി ആ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ആ മലബാർ ജയൻ സ്ക്വയർ മലബാർ ജയൻ സ്ക്വയർ അല്ല നല്ല രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും സസ്തനികളാണെങ്കിലും അതുപോലെ പക്ഷികളും നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട് കാലാവസ്ഥ മോശമാണ് കാലാവസ്ഥ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്തോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെയും പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഫോട്ടോകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ നടക്കണ എന്നാന്ന് കണ്ടില്ലേ അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ കാലിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് എൻ്റെ കാലാണ് കാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലപോലെ ചോര വന്നിട്ടുണ്ട് അട്ട കടിച്ചേക്കണയാ അവനെ കണ്ടില്ലേ അവൻ എന്റെ ചോര കുടിച്ചിട്ട് നടക്കണം നടപ്പാ എവിടേക്കോ പിടിച്ച് കടിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തില് ഈ കാണുന്ന ചെടിയാട്ടോ ആനച്ചൊറിയണെന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങാനും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചൊറിയണം പോലെ അല്ല അതിനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ വഴിയിലേക്കൊക്കെ ചാടി നിപ്പുണ്ട് അഭിലാഷ് ഒരു സാധനം കാണിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ താഴെ ബ്രൗൺ ചീക്ക് ഫുൾ വേറ്റ അതുപോലെ ഒറിയൻറ്റൽ വൈറ്റൈ 
എല്ലാവരോട് ബുൾബുൾ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല മഴയാണോ അന്നെ ഓ ഉള്ള ചേട്ടല്ലേ അട്ടകളുടെ മേഖലയിലേക്ക് പിന്നെയും കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത സെറ്റൊക്കെ എൻ്റെ ചോരയും ദാനം ചെയ്തു നോക്കട്ടെ നോക്കാവേ ഈ ചെളി എന്ന് കേട്ടെ മടുക്കൂടെ പോയാൽ മതി ആയിരുന്നു മടുക്ക നല്ല നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട പോട്ടെ അടുത്ത കടി കിട്ടി ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പായിട്ട് ഒരു കടുവ ഒരു കാട്ടുപത്തിന് ചെറിയ കാട്ടു വന്നാൽ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് സ്ഥലമാണ് അത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡും എല്ലാം കിട്ടിയത് നല്ല സൈസുള്ള കടുവായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റോഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ പുല്ലൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഈ പുല്ല് നിറച്ച് അട്ടയാ ആ പൂരമാന്റെ കാൽപ്പാടല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ഭയങ്കര ചെളിയാ അവിടെ അടുത്ത എവിടെ പോയാൽ പിന്നെയും ചെളിയായിരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ ചെളിയ ചെളിയില്ലാതെ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചവിട്ടുക ആ തെളിഞ്ഞ കിടക്കണം അടുത്ത് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ചവിട്ടുക അവിടെ ചെളിയായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല വെള്ളമുള്ള കാലം തീർച്ചയായും ചെളിയിൽ ചവിട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ന് സന്തോഷമായി നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് മണലിലുണ്ടല്ലേ മണലിലാണല്ലോ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ കാൽപ്പാടില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ കൂരമാണ് ചെറിയ കൂരമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ മലയാ മറ്റേ മാറ്റി നീലഗിരി മാറ്റി ഏതാ നീലഗിരി മാറ്റിന് അതാണ് കഴിക്കുന്നത് ആ കൂരമാന കഴിക്കും കൂരമാന കഴിക്കും ആ മഴ ഇച്ചിരി കനത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കയ്യിൽ ഒരു കുടയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ നാല് പേർക്ക് ഒരു കുടയുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും കൂടി വന്ന മഴ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു അപ്പം നടത്തണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നവംബറിലല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും വരേണ്ടത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഫുൾ അട്ടയും മഴയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അട്ടയും കാണില്ല മഴയും കാണില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മൂന്നാർ വന്നതുകൊണ്ട് ആ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയതാണ് ഒരുത്തരുണ്ട് വിരലിൻ്റെ അടി കയറിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം കാല് നിലത്തേക്ക് ഞാൻ ഓട്ടുമ്പം അവന് വേദന എടുത്ത് അവന് വേദന എടുത്തിട്ട് എന്നെ പിന്നെയും കടിക്കണം ഇതേ വഴി വഴി അത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാ 
Mira, está cerrado y hay ruido. Ahí nada, ahí nada. Mira, 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 una vez que se haya hecho un cámara, se ha hecho un fungus, 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 se ha ¿Cuál es el nombre? Ah, ¿cuándo es que se ha ido? Manala, otro chile, manala, manalo, el otro. Yo, 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 no, <laughs> Ana Yo, si no, yo también. Pedicilla, pedicilla, ni mi. Hola, ¿qué es lo que Ay, no, 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 no,
ആനയും കാട്ടുകൂത്തും എല്ലാം പോകുന്ന ഒരു കാട്ടും ചുമറ് കടിച്ചു വേദനിപ്പിക്കായിരുന്നേന ഓ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടത്താളം എത്തിക്കുക ഓ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ അട്ട കൊണ്ടുപോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യമൊക്കെ അട്ട അടിക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ വേനെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അട്ട ഉറങ്ങാൻ നിന്നാൽ ഇവരെല്ലാരും അട്ടനെ പറക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് പറക്കാൻ ഇപ്പൊ പേടിയാ ഇത് കണ്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിയും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ ചോര പോണ കണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ മുറിവാന്ന് ഓർക്കരുത് ചെറിയ സ്പോട്ടുകളാണ് പക്ഷെ അതിൽ ചോര പോകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ ഇവന്മാർ ഒരു തരം ചോര കട്ട് പിടിക്കാത്ത ഒരു സാധനം കൂടെ കുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവന്മാർ ബ്ലഡ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങണേ ചോര ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർ വിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുടിച്ച അത്യാവശ്യം വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വിട്ടിട്ട് പോകും വിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോര നിൽക്കത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും മേടിച്ചിട്ടു ചേട്ടാ ഒന്ന് ശക്കല ഞാൻ തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കാവോ ഞാൻ കൊറോണ വന്നേ പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചവർ കണ്ടുപിടുത്ത സാനിറ്റൈസർ ഒഴിച്ചത് ദിനേശന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ കാലൊക്കെ ടെറ അത് അടുത്ത കയറി പിടിക്കും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ചോര കുടിച്ചിട്ട് പോണവനെ കണ്ടോ ഇതൊന്നുമല്ല നല്ല രീതിയിൽ സൈസ് വയ്ക്കും ട്രക്കിംഗ് ബാത്ത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മൊത്തം മൊത്തം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നാളെ അതില് അട്ട ഉണ്ടായിരുന്നോ കൊറോണ അണുക്കള് എത്തില്ലേലും ഇവന്മാർക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഡെറ്റോളും കൊണ്ട് വരാന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് അടിപ്പോയണ്ടോ വാ 
ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സ്വാളോ പറഞ്ഞ നടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാവേ ഇതെന്നതാ ഇത് മാവിന്റെ അല്ലേ കടു പിടിച്ച എല്ലൊക്കെ ഓരോ ഈ അനാട്ടമി ലാബിൽ തിരിച്ചു തിരിച്ചിട്ടാണ് പോലെ ഇട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏകദേശം റോഡിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി അഭിലാഷ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ച് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറി പോയി അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വരാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ കാട്ടുനായകളുടെ ഈ കലാവികൃതികളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു കാട്ടുനായ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി അവിടെ നിപ്പുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അത് ഉടനെ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് അപ്പം അഭിലാഷ് ഇവിടെ കണ്ടൊരു വഴിയിൽ വന്നൊരു വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതുവരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ റോഡിലൊക്കെ നിന്ന് വന്ന നിരീക്ഷിക്കാം ഇത് കാട്ടുപട്ടി എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയാം കാട്ടുനായ കാട്ടുനായ കാട്ടുപട്ടി കാട്ടുനായല്ലേ വൈൽഡ് ഡോഗ് അല്ലേ ഇവര് ഇവരപ്പോ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക ആളുകൾക്ക് അപായം വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പൊ അല്ല ആളുകളെ അപായം കാണത്തില്ല കാരണം ഒറ്റ ഒക്കെ ഇവിടുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാത്രമല്ല എവിടെങ്കിലും <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ ട്രക്കിങ് ഇവിടെ തീരുവാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ സേഫായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നും ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച പ്രഭാകരൻ ചേട്ടന് ഒരു വലിയ നന്ദി എൻ്റെ കാലയിൽ ഒരുപാട് അട്ടയൊക്കെ വന്ന് കടിച്ച് അതെല്ലാം കുറേയൊക്കെ ചാടിപ്പോയി എന്നാലും ഒരട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരട്ടേനെ നമ്മൾ തൊടുപുഴയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ അഭിലാഷ് വരുമ്പം വണ്ടി കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊടുപുഴ എത്തുകട്ട അതുകൊണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെ കാലം കൂടി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കാല അൺബോക്സ് അമ്പാടിച്ചേട്ടൻ്റെ കാല അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇത് കണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്തത് ഓ ഒരു ഒരു ലോഡ് അട്ട ഇങ്ങനെ ചാടി പോകാൻ പോവാണ് ഇനി മറ്റേ കാര്യം അയച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ സാനിറ്റൈസർ കുളിപ്പിക്കാം സാനിറ്റൈസർ കാല് ഇനി സാനിറ്റൈസർ കരുത് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ടാവും കുഞ്ഞൊക്കെ വലുതായി 
കയറിപ്പല്ല കുഞ്ഞന്മാരായിരുന്നു എല്ലാരും വലുതായി വരലിന്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് ഈ കണ്ട ഈ കണ്ട എനിക്ക് കണ്ണും കാണുന്നു തലയും കറങ്ങും അടഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഒരു മരക്കുറ്റിയിലേക്ക് അടിപൊളി അനുഭവമായിരുന്നു കുറച്ച് കാലാവസ്ഥകൾ നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളാ കിട്ടിയാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിവർക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കുറച്ച് ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പേടിങ്ങിൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിത് എൻട്രി പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കാലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ ചായ ഉണ്ട് ചായ കുടിക്കണം ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ പരിശ്രമം ആർന്നു ഇത് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ലല്ലോ ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കോ അല്ല ഞാൻ വേറെ ചെയ്യട്ടെ നെറ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാനാണ് അത് ശരിയാവുള്ളൂ ഓൺ വിളിക്കാൻ റേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോഴാണ് അന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേറെ പക്ഷെ ഒരു കാല് കാണാനിപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പണി കറന്നു പക്ഷേ കഴുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കണ ചോരങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ പിന്നെ മുറിവ് കുറഞ്ഞു വരും ഗൗസുഫ് അട്ടനെ കൂട്ടിലിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നു നോക്കി വന്യജീവിയനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നു നോക്കിയ ഗൗസുഫിനെ എന്ത് 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 ഇനി ഉണ്ടോ നീ ബാഗിനകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞോ അതെങ്ങനെ കുപ്പി കുടിക്കാൻ പിടിച്ചു എന്തോ പക്ഷി കണ്ടപ്പോ കുപ്പി നടത്തി വെച്ചിട്ട് എടുത്തിന്റെ വായിലിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ചിന് ഏത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടേണെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ജീവികളും പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് നീലഗിരി മാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ക്യാരറ്റാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതാണ് കാട്ടുപോത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല ഒരു ഐ ഡി ഷോട്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ നീലഗിരി പി ജി എനൊക്കെ വയ്ക്കുന്നു പാമ്പാടും ഷോളയിലെ ട്രക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ആദ്യം മൂന്ന് ടൗൺ എത്തണം അതിന് ശേഷം പോതമേട് എന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ പോതമേട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങളൊന്ന് കറങ്ങുകയാണ് ടൗണിൽ ഞങ്ങളെ പോകണതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലക്ഷ്മി എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വഴിക്ക് ഒന്ന് വന്നേക്കുവാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ട് നാവ് കഴിഞ്ഞ നാവ് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം സമയം അഞ്ചു മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് നമ്മളവിടെ ബോധമേട് പോകാനൊരു ട്രെയിൻ നടത്തി പക്ഷെ ഗൂഗിൾ ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കറക്കി കറക്കി ഒരേ കട തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് 
वेर दिवस वरा प्लानिंग अब एम्बे ब्लैक क्यापिनेूड़ी नोकी बेडिंग तीरावी ब्लैक कािचे मड़ती मड़ी अटी पर अभिलाष अवड़े ब्लू इंडियन ब्लू रोबिन पक्षी तपीप अब एम भयं सोष ब्लैक क्यापिने क्या चल और इन चल पचार तीर्चे जोर का मे अडवकेट अजय कुमार बाजी कुरव इवर रुपए कई दिवस इवे बेडिंग अगर बेडिंग वह इंटेल आदमी किटिया पक्षी है ना ब्लैक क्या अब ना चुम्मा पाड़ो नाम असलभ मुहूर्त नष्टपड़ता वे ओडि वन ओडिव रे वे कल भयं सोष अंशम नाम एवडपी पापाड़ चोल पी पापाड़ोल ट्रकिंग अटगड़े को लाइफ कैशि वन नोकीानी इरटी इरटी कमी बेडिंग पा अब नमें वीडियोस सपोर्ट चानल मत वीडियोस मरकाद का इंस्टाग्राम ईडी या ताकटो एंड वीडियो इष्टपेल षेर या सपोर्ट अब चानल सब्सक्रैब मत एल सपोर्ट अब शरी बाय बाय